Hello. I was clapping because I didn't see a bell. There is no bell. But uh, you can always knock on the door. Un doblaje al inglés de Franchella hablando con un gaucho es una de las curiosidades que vas a ver en este video. Todos perdemos, nadie se queda con la plata y podemos ser amigos otra vez. Boludeces no, ¿cuál es la oferta? El video de doblajes argentinos en Netflix parece que les gustó y ya tiene miles de comentarios. Como siempre leí absolutamente todos y muchos de esos comentarios hablan de los gestos. Es que muchos observaron que escuchar rioplatense sin los gestos que acompañan a esta variedad resulta un poco raro. Porque este lugar siempre me va a hacer acordar a vos. Y espero que disfrutes de tus 12 habitaciones. Deja la llave cuando salgas. Ya saben que una de las características del español rioplatense es que fue influenciado por el italiano más que otras variedades. Y quizás esta gesticulación de la que me hablan es parte de esa herencia. Argentinian sounds like an Italian who's overly impressed with his own Spanish. Pasame el espagueti. Entonces dije, ¿qué pasa si vemos una película argentina doblada al italiano? Capace persino de perdonarme. Por eso que había la intención de farme es finita. Dici la verdad, Fernando. Por una vez en la tu maledetta vida, dici la verdad. ¿Parece una película tana o no? Abbiamo davanti a noi un'opportunità davvero straordinaria. <risa> Bravo. Pero lo que estaría bueno sería ver una película italiana doblada al río Platense, ¿no? Tengo una, mira. Mamá. Vittoria, estás loca. No podés desaparecer así. Te busqué por todas partes. Te dije mil veces que me mandes un mensaje. No podés desaparecer así. Perdona, mi amor. El italiano y el español rioplatense parecen estar cerca, no solo por vocabulario o gramática, sino por los gestos. No pasa lo mismo con el inglés. Mira. Las primeras secuencias de lancio inician a las horas 18 y 15. Ma de hoy. Afirmativo. John, ¿qué cosa está diciendo? El giorno del giudizio. La fine del mundo. Me vi Terminator en italiano para hacerte este video. ¿No te vas a suscribir, unir, dejarme un like, un comentario, algo? Hablando de Terminator, ¿viste la famosa escena que dice... Hasta la vista, baby. Esa escena fue grabada en español en la versión original de Terminator en inglés. And if you want to shine them on it, hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Pero en el doblaje al español de España dice... Sayonara, baby. Claro, saluda en japonés para mantener el cambio de idioma. Y en el doblaje en japonés, ¿qué dirá? Sasatoucero, baby. Bueno, eso, qué sé yo. Pero... Este es uno de los problemas de las películas dobladas. Cuando hay un cambio de idioma, es difícil reflejar eso en la versión de ese idioma. ¿Se acuerdan de la escena que les mostré de Rodrigo de la Serna en una galería? Bueno, en un momento pasa esto. Agarre. En nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Levante un brazo, ¿eh? Termina la verdad. Que diga eso en portugués es un chiste en sí mismo. Le pide al personaje de Oscar Martínez, que tiene una discapacidad motriz, que se pare imitando a un pastor evangélico que invoca un milagro. En el doblaje en portugués, en cambio... Pega. En nombre de Jesús Cristo, nuestro Señor, levante el brazo, va. <risa> no me enche. Abre la boca. Bueno, hablan portugués como en el resto de la película. Algo parecido pasa con los diferentes acentos regionales. Mira esta escena de la película Pipa ambientada en el norte argentino. ¿Vos estás de acuerdo? La tierra es de ellos. Hace años que gobiernan. Son impunes, manejan el pueblo, nos usan. Ahora vamos a verla en inglés. Do you agree? The land is theirs. Years of controlling us. No consequence for them. They run the town. Como que todas tienen el mismo acento, ¿no? Se pierde algo ahí. Por eso muchos son del team subtítulos con idioma original, aunque a veces tener que leer mientras vemos una peli puede ser un poco eh, distractivo, ¿no? Contame en los comentarios si sos del team doblaje o del team subtítulos y por qué. 
Pero déjenme decirles que también Netflix sacó subtítulos en rioplatense y aunque no dicen exactamente lo mismo que en los doblajes, se pueden encontrar en esas mismas películas. Everyone loses, no one gets the money, we can all be friends again. Cut the shit. What's the offer? Si hablamos de traducciones escritas al río Platense, me nombraron ustedes los mangas de Ibrea. Por lo que investigué, en los originales japoneses se usan modismos para marcar el nivel educativo o la pertenencia social de los personajes. Cosa que en neutro es difícil de reproducir y por eso ayudaría el río Platense. Pero el manga es un mundo que me resulta ajeno, así que si alguien sabe, me comenta. ¿Vieron lo que es esta remera de fantasmitas que me regaló la gente de Woro, no? Les dejo el link en la descripción por si quieren chequear la tienda porque son geniales. Otro mundo que me nombraron ustedes en los comentarios es el de los dibujos animados y la animación 3D. Confío en vos, claro, pero él me preocupa. Mm, yo confío en él. Vení, vamos a pasear. ¿A pasear? Varias animaciones fueron dobladas al río Platense antes del experimento de Netflix en 2021, a veces incluyendo referencias hiperporteñas como en Los Increíbles. El robot está en el microcentro. ¿Qué calle llega hasta allá? Creo que corrientes. Siempre está cortada. En el doblaje río Platense de Chicken Little actuaron muchos personajes conocidos de Argentina. Sí. La pata era Florencia Peña. Ah, mira. Juan Acosta, que hacía del papá. Pablo Echarri. El chavo Fuchs y yo hacía la voz del personaje. Nunca me apoyaste. ¿Qué? Ok, no es lo que tenía en mente, pero... También hay doblajes de animación en los que hablan todos en neutro, pero uno o algunos personajes puntuales hablan como argentinos. Tenés maíz en las orejas, pibe. Si no pagas la hipoteca, las tierras no son tuyas. La ley de bienes raíces es así, boluda. Con todas tus imperfecciones logrará lo que quieras. Te lo juro por Dieguito Maradona. ¿Y tu orejón? ¿Por qué estás aquí? Relájate, linda. Solo vine a mostrarles a todos cómo se hace esto. Ahora miren bien. No podemos confirmar o negar la presencia de un niño humano aquí. Un niño flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser. Otro ejemplo que muchos recuerdan son las palomas dobladas por Le Luthier en la película Bolt. Miren esto, tiene el bocho atorado. Sí, tiene atorado el bocho. El caso de Metegol es completamente diferente, porque es una película argentina, originalmente filmada en Río Platense, que además fue actuada íntegramente mientras grababan las voces para darle más naturalidad. ¡Hola! ¿Querés jugar un picadito en el Estadio Nuevo? Ah, dale. ¿Contra quién? Los absolutos. Posteriormente fue doblada al neutro. Le teníamos Julepe Bárbaro. A mí. Le teníamos un miedo bárbaro. A mí. Andate, no podemos. Contra vos vas a ganar siempre. Si ya tienes todo. En serio, no podemos contra ti. Vas a ganar siempre. Si ya tienes todo. Y una curiosidad sobre este personaje, Laura. Fue doblado al inglés por Ariana Grande. Honestly, there's a million reasons why you're not attractive to me, but give me another. <laughs> Y por Bella Thorne en la versión infantil de Laura. Y sí, los doblajes en inglés de películas argentinas son más frecuentes de lo que pensamos. Fede, did you see about the toilet? Oh, yeah, it's totally not working, huh? No, I know, but I had asked if you could try to fix it. Oh, yeah, right, tomorrow I'll do it. Yeah, yeah, yeah. Just... Eso fue Matrimillas. También puedes ver otras películas como Granizo. El pronóstico, yo lo presento. Porteño tenía que ser. Siempre quieren más y más. Yo no soy porteño, yo nací en Río Cuarto. The weather forecast, I'd be the presenter. You must be from Buenos Aires. Always wanting more and more. No, I'm not. I was born in Rio Cuarto. La ira de Dios. Yo tengo una hermana de tu edad que se llama Valentina y tengo un hermano más grande que se llama Ramiro. A sister same age as you. She's named Valentina. And I have a big brother. He's named Ramiro. Y series como División Palermo, entre otras cosas. It's no doorbell. So bang on it. Te mostré varias curiosidades sobre doblajes en estos dos videos, pero créeme que falta lo mejor. ¿Se acuerdan de esta peli? La primera que les mostré, la que causó el primer impacto en Netflix. Bueno, averigüé quién es la actriz que hizo el doblaje argentino de la protagonista. Posta. Che, ¿sabes que podrías vivir de esto, no? Y la dueña de esa voz se llama Solana Pastorino. 
Normalmente no da entrevistas. Pero bueno, pero, como vi tu video, me pareció que pero, eso, como que hacías un análisis y estaba bueno. Y dije, bueno, está, dale. Sí, accedió a tener una entrevista, así que en el próximo video nos vamos a sacar varias dudas que surgieron en los comentarios y a enterarnos de cómo se hicieron los doblajes rioplatenses, contado desde adentro por una actriz profesional de doblajes, que además, ya van a ver, tiene una gran capacidad de análisis y nos va a ayudar a entender varias cuestiones respecto a esto. Y la última curiosidad de hoy, que de hecho me la dijo Solana, es que la serie española Élite... ¿Sabes que no puede ser? Pues nada, me pongo a dieta, oye. Pues qué pena, porque me apetecía mucho. Se puede ver doblada al neutro en Netflix. Simplemente hay que cambiar de español original a español y listo. ¿Sabes que no puede ser? Pues nada, me pongo a dieta entonces. Qué pena, porque me gustaría mucho. Ese doblaje neutro se hizo en Argentina. Y esto sigue en los comentarios. Chao.